রাসায়নিক বন্ধন তো প্রথমে যদি একটু বলার চেষ্টা করি যে রাসায়নিক বন্ধন কি জন্য গঠিত হয় এই প্রশ্নের অনেক রকম উত্তর হতে পারে এক কথায় বলতে গেলে এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে একটাই তা হচ্ছে স্থিতিশীলতা অর্জন করা কিভাবে সোডিয়াম পরমাণু এটি পরমাণু অবস্থায় খুবই অস্থিতিশীল এবং খুবই সক্রিয় যে কোনো সময় যে কারোর সাথে যুক্ত হতে পারে বা বিক্রিয়া করতে পারে অপরদিকে ক্লোরিন পরমাণু এটি পরমাণু অবস্থায় খুবই অস্থিতিশীল এবং খুবই সক্রিয় কিন্তু যখন এই দুটি পরমাণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে সোডিয়াম ক্লোরাইড তৈরি করে তখন তারা কি স্থিতিশীল অর্থাৎ একটি বন্ধন গঠনের মাধ্যমে এই দুটি অস্থিতিশীল পরমাণু স্থিতিশীলতা অর্জন করলো অতএব রাসায়নিক বন্ধনের মূল উদ্দেশ্য একটাই তা হচ্ছে স্থিতিশীলতা অর্জন করা বিভিন্ন ধরনের বন্ধন থাকতে পারে যেমন আয়নিক বন্ধন সমজীবী বন্ধন সিগমা বন্ধন পায় বন্ধন হাইড্রোজেন বন্ধন ধাতব বন্ধন তো আমরা প্রথমে শুরু করব সমজীবী বন্ধন দিয়ে আসলে আমার বোর্ডের লেখা তো অনেক সুন্দর তো সবাই আমরা একটু কষ্ট করে বুঝে নিব সমাজী বন্ধনকে আমরা আমাদের একটা রিয়েল লাইফে সিনারিও দিয়ে একটু বোঝার চেষ্টা করি এটা একটি কফি শপ এ ব্যক্তি এবং বি ব্যক্তি এ ব্যক্তির কাছে ফিফটি টাকা রয়েছে বি ব্যক্তির কাছে ফিফটি টাকা রয়েছে এখন এ ব্যক্তি এখানে ঢুকে এক কাপ কফি অর্ডার করলো এবং দেখতে পেলো কফির দাম হচ্ছে হান্ড্রেড টাকা প্রশ্ন হচ্ছে সে কি এই কফি খেতে পারবে আনসার হচ্ছে যে না একই সাথে বিয়েরও খুব ইচ্ছে করছে সে এক কাপ কফি খাবে সে এখানে ঢুকলো ঢুকে এক কাপ কফি অর্ডার করলো কিন্তু দেখে পকেটে আছে ফিফটি টাকা বিও এই কফি খেতে পারবে না তখন এ এবং বি দুজনে মিলে যে প্ল্যানটা করলো ফিফটি ফিফটি হান্ড্রেড টাকার দিয়ে এক কাপ কফি কিনলো এবং সেটা তারা দুজনে শেয়ার করে খেয়ে ফেললো এবং আমরা বলতে পারি এ এবং বিয়ের মধ্যে একটা কি বন্ধন হয়েছে সমজী বন্ধন হয়েছে কিভাবে এটা হচ্ছে এক্সেক্টের সমজী বন্ধন যেখানে শেয়ার করবে কয়জনে দুজনে এবং যোগান দিবে কয়জনে দুজনে যেমন এখানে এক কাপ কফি দুজনে শেয়ার করছিল ফিফটি ফিফটি টাকাটাও যোগান দিচ্ছে কয়জনে দুজনে এটা হচ্ছে সমাজিক বন্ধনের মূল কনসেপ্ট যে যেখানে বন্ধন গঠনের সময় ইলেকট্রন শেয়ার করবে ঠিক দুটি পরমাণু এবং ইলেকট্রনের যোগানও দিবে এক্সাক্টলি দুটি পরমাণু আমরা উদাহরণ দেখতে পারি হাইড্রোজেন অনু ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন পরমাণুর একটি ইলেকট্রন রয়েছে এবং এই একটি ইলেকট্রন দ্বারা হাইড্রোজেন পরমাণু কিছুই করতে পারতেছে না এই ঠিক এই ব্যক্তির মতো তার ফিফটি টাকা দিয়ে সে কফিটা খেতে পারছিল না হাইড্রোজেনও ঠিক এই একটি ইলেকট্রন দ্বারা কিছু করতে পারছে না অপর দিকে অপর একটি হাইড্রোজেন পরমাণু তারও ঠিক একটি ইলেকট্রন রয়েছে এবং এই পরমাণু তার ইলেকট্রন দ্বারা কিছু করতে পারছিল না ঠিক বি ব্যক্তির মতো কিন্তু এইবার দুজনে যখন এই একজোড়া ইলেকট্রন শেয়ার করলো তখন আমরা বলতে পারি তাদের মাঝখানে একটা কী বন্ধন হচ্ছে সমজী বন্ধন হচ্ছে শেয়ার করছে দুজনে ইলেকট্রনের যোগানো দিচ্ছে কয়জনে দুজনে এবং এটি একটি সমজীব বন্ধন এবং সেই সাথে আমরা এটাও মনে রাখতে পারি একটি সমজীব বন্ধনের জন্য কয়টি ইলেকট্রন লাগবে দুটি ইলেকট্রন লাগবে এবং ইলেকট্রনকে আমরা বলবো বন্ধন জোর ইলেকট্রন অথবা আমরা যেখানে একটি সমজীব বন্ধন দেখতে পারবো শেয়ার থাকবো এই বন্ধনে কয়টি ইলেকট্রন রয়েছে দুটি ইলেকট্রন এবং এটি অবশ্যই এই দুটি পরমাণু শেয়ার করছে যোগানো দিচ্ছে কয়টি পরমাণু দুটি পরমাণু এখানে একটা খুব মজার বিষয় লক্ষণীয় রয়েছে এ এবং বি দুজনে কফি খাওয়ার টাইমে এই এ ব্যক্তি মনে মনে ভাবছিল যে পুরো কফিটা আমার আমার ফ্রেন্ডকে আমি খাওয়াচ্ছি এবং বি ব্যক্তি মনে মনে ভাবতেছে কি যে কফিটা আমি কিনেছি আমার ফ্রেন্ডকে আমি নিজে খাওয়াইতেছি লাইক দ্যাট এই যে এক জোড়া ইলেকট্রন শেয়ার করার পর এই হাইড্রোজেন পরমাণু ভাবতেছে পুরো দুটো ইলেকট্রনিক কার আমার এবং ওকে যদি প্রশ্ন করা যায় যে এই হাইড্রোজেন তোমার লাস্ট সালে কয়টা ইলেকট্রন আছে ও তো দেবে কয়টা ইলেকট্রন দুটি ইলেকট্রন এবার এই হাইড্রোজেনকে যদি জিজ্ঞেস করি তোমার লাস্ট সালে কয়টা ইলেকট্রন আছে ও তো দেবে কয়টি দুটি ইলেকট্রন অর্থাৎ এক জোড়া ইলেকট্রন শেয়ার করার পর এই ইলেকট্রন জোড়া উভয় পরমাণু নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে এখন আমরা দেখবো সমাজী বন্ধনকে কোনো নিয়ম দিয়ে বা কোনো রুলস দিয়ে এক্সপ্লেন করা যায় কিনা আমরা অষ্টক নিয়ম দিয়ে একটু সমাজী বন্ধনকে ব্যাখ্যা করার ট্রাই করি অষ্টক নিয়ম প্রথমে আমরা একটু বলার চেষ্টা করি অষ্টক নিয়মটি কি কোনো পরমাণু বা মূলক যখন যোগ গঠন করবে তখন তার সেই শক্তি শ্রে আটটি করে ইলেকট্রন থাকবে এটা হচ্ছে অশোক নিয়মের মূল কথা যে যৌগ গঠন করবে তার সেই শক্তি শ্রে কয়টি করে ইলেকট্রন থাকবে আটটি করে ইলেকট্রন থাকবে আমরা মিথেন দিয়ে প্রথমে শুরু করতে পারি সি এইচ ফোর আমরা সবাই জানি কার্বনে কয়টি ইলেকট্রন ছয়টি ইলেকট্রন এবং যদি ইলেকট্রন বিনাশ করি ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি টু কার্বনের সেই শক্তি শ্রে কয়টি ইলেকট্রন রয়েছে চারটি ইলেকট্রন রয়েছে এইবার এই যে কার্বনের চারটি ইলেকট্রন এর সাথে চারটি হাইড্রোজেন এসে শেয়ার করবে 
এবং CH4 এই যৌগটি তৈরি করবে এবার যদি এই কার্বনকে জিজ্ঞেস করা হয় যে কার্বন তোমার সেই সূত্রে সূত্রে কয়টি ইলেকট্রন আছে উত্তর দিবে আমার নিচে ছিল কয়টি চারটি আর হাইড্রোজেন শেয়ার করছে আরো কয়টি চারটি তাহলে এবার কার্বন সেই সূত্রে সমান কয়টি ইলেকট্রন আটটি ইলেকট্রন যা অবশ্যই অশ্বিক নিয়মকে মেনে চলে তাহলে অশ্বিক নিয়মের মূল কথা হচ্ছে যখন কোনো পরমাণু যৌগ গঠন করবে তার সেই সূত্রে সূত্রে কয়টি ইলেকট্রন থাকবে আটটি করে ইলেকট্রন থাকবে আমরা আরো কিছু উদাহরণ দেখতে পারি আমরা জানি নাইট্রোজেন শেষ শক্তি সূত্রে কয়টি ইলেকট্রন থাকে পাঁচটি ইলেকট্রন থাকে এই যে এখানে এক জোড়া এবং এখানে তিনটে কেউ যদি প্রশ্ন করতে চান যে এখানে এক জোড়া আবার এখানে এক একটা করে কেন দিলাম এটা এক্সাক্টলি আমরা পরের টপিক্সে দেখতে পারবো যে কেন এইভাবে দেওয়াটা এখন এই ইলেকট্রনের সাথে একটি হাইড্রোজেন এখানে একটি হাইড্রোজেন এবং এখানে একটি হাইড্রোজেন শেয়ার করছে এবং কি তৈরি করছে অ্যামোনিয়া এনএসি তৈরি করছে এবার যদি নাইট্রোজেনকে প্রশ্ন করা হয় যে নাইট্রোজেন তোমার লাস্টে কয়টা ইলেকট্রন আছে সে তখন হিসাব করে দেখবে নিজের কয়টা ছিল পাঁচটা আর তিনটা হাইড্রোজেন শেয়ার করছে কয়টা তিনটা তাহলে এই জায়গায় নাইট্রোজেন লাস্টে কয়টা ইলেকট্রন রয়েছে আটটি ইলেকট্রন রয়েছে এবং অ্যামোনিয়া অবশ্যই অশোক নিয়মকে ফলো করছে এইচ টু ও পানি কেটে একটু দেখি অক্সিজেনের ইলেকট্রন বিনাশ করলে আমরা দেখতে পাব অক্সিজেনের লাস্টে কয়টা ইলেকট্রন ছয়টি ইলেকট্রন রয়েছে এই যে এখানে দুটি মুক্ত জ দেখা যাচ্ছে এবং দুটি সিঙ্গেল ইলেকট্রন দেখা যাচ্ছে এর সাথে একটি হাইড্রোজেন এবং এর সাথে একটি হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে পানি তৈরি করলো এবার যদি অক্সিজেনকে প্রশ্ন করা যায় যে অক্সিজেন তোমার লাস্ট সালে কয়টা ইলেকট্রন রয়েছে ও হিসাব করবে যে আমার নিজের আছে ছয়টা আর এদিকে হাইড্রোজেন আমার সাথে শেয়ার করছে কয়টা দুইটা তাহলে অক্সিজেনের লাস্ট সালে এবার কয়টা ইলেকট্রন আটটি ইলেকট্রন অথবা আমরা বলতে পারি এইচ টু ও এই যৌগ এই অশোক নিয়মকে ফলো করে যাচ্ছে এবং এখানে অক্সিজেনের শেষ শক্তি সবে আটটি ইলেকট্রন রয়েছে এতক্ষণ আমরা যৌগের ইলেকট্রন বিনাস করে বের করার চেষ্টা করলাম যে শেষ শক্তি সবে কয়টি ইলেকট্রন থাকে এবার আমি একটু চেষ্টা করব ইলেকট্রন বিনাস না করে শুধু যৌগ দেখে কিভাবে বলে দেওয়া সম্ভব এর শেষ শক্তি সবে কয়টি ইলেকট্রন রয়েছে যেমন আমরা যদি সিএইচ ফোর দিয়ে শুরু করি সিএইচ ফোর দেখার সাথে সাথে আমরা যদি একটু মনে করার চেষ্টা করব যে শুধু কার্বন শুধু কার্বনের শুধু কার্বনের শেষ শক্তি সরে থাকে কয়টা চারটা আর চারটা হাইড্রোজেন শেয়ার করে কয়টা চারটা তাহলে মোট কয়টা আটটা অর্থাৎ আমরা কোনো একটা যৌগ দেখে যেমন আমাদের যদি কখনো কোনো নৈবতিক প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে একটি যৌগ দিয়ে বলা হচ্ছে এটি কেন্দ্রীয় পরম শেষ শক্তি সরে কয়টি ইলেকট্রন থাকবে ওইভাবে ইলেকট্রন বিনাশ করে বেগ করতে গেলে সেটা একটু সময় সাপেক্ষ আমরা যৌগ থেকে সহজে যেটা ডিফাইন করব পরমোটার নিজের কয়টা আছে আর শেয়ার করতেছে কয়টা তাহলে কার্বনের শেষ শক্তি সরে শুধু কার্বনের শেষ শক্তি সরে কয়টা ছিল চারটি আর হাইড্রোজেন শেয়ার করছে কয়টি চারটি এই হচ্ছে মোট আটটি ইলেকট্রন একই সাথে অ্যামোনিয়াতে শুধু নাইট্রোজেনের কয়টি থাকে পাঁচটি এটা আমরা মোটামুটি জানি যে নাইট্রোজেনের পানির সংখ্যা কত সাত সাত মানে প্রথম শক্তি সরে দুইটি পরের শক্তি সরে কয়টি পাঁচটি তাই শুধু নাইট্রোজেনের কয়টি থাকে পাঁচটি আর হাইড্রোজেন শেয়ার করছে কয়টি তিনটি তাহলে মোট কয়টি হবে আট এইচ টু ও আমরা সবাই জানি শুধু অক্সিজেনের শেষ শক্তি সরে কয়টা থাকবে ছয়টা আর এখানে হাইড্রোজেন শেয়ার করছে কয়টা দুইটা তাহলে মোট কয়টা হবে আটটা এবার আমরা যদি আরও নতুন কিছু উদাহরণ দেখি পিসিএল থ্রি এই যৌগ ফসফরাস আমরা জানি ফসফরাসের পানির সংখ্যা কত পনেরো এবং শুধু ফসফরাসের লাস্ট সালে কয়টি ইলেকট্রন থাকে পাঁচটি ইলেকট্রন থাকে এখানে ক্লোরিন শেয়ার করছে আরো তিনটি ইলেকট্রন তাহলে এই যৌগে ফসফরাসের লাস্ট সালে কয়টি ইলেকট্রন থাকবে আটটি ইলেকট্রন থাকবে আমরা যদি এইচ টু এস এই যৌগে সালফারের লাস্ট সালে কয়টা আছে সেটা হিসাব করে চেষ্টা করি শুধু সালফারের লাস্ট সালে থাকে ছয়টা এবং হাইড্রোজেন শেয়ার করছে দুইটা তাহলে এই যৌগে সালফারের লাস্ট সালে ইলেকট্রন থাকবে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি সব কয়টা যৌগে অশোক নিয়মকে মেনে চলছে আরো নতুন কিছু উদাহরণ দেখা যাক এবার আমরা একটু পিসিএল ফাইভ এই যৌগটা নিয়ে দেখার চেষ্টা করি আমরা জানি শুধু ফসফসের শেষ শক্তি সেটা কয়টি ইলেকট্রন থাকে পাঁচটি ইলেকট্রন থাকে আর এখানে ক্লোরিন শেয়ার করছে আরো কয়টি ইলেকট্রন পাঁচটি ইলেকট্রন তাহলে এই যৌগে ফসফসের শেষ শক্তি সেটা ইলেকট্রন রয়েছে দশটি এটা আসলে একটু আগে আমরা এই যে যে নিয়মটা পড়ছিলাম এটার সাথে একটু অসঙ্গতিপূর্ণ কারণ আমরা বলছিলাম যে শেষ শক্তি কয়টি করে থাকবে আটটি করে থাকবে এখানে কেম দেখে আমরা জানি দেখতে পাচ্ছি কয়টা হয়ে গেল দশটা হয়ে গেল আরও কিছু উদাহরণ দেখি 
সালফার হেক্সাফ্রাইড এই যোগে সালফার আসলে কয়টা হয় আমরা জানি শুদ্ধ সালফারে কয়টা থাকে ছয়টা আর ফ্রেশ হেয়ার করে কয়টা চারটা তাহলে মোট কয়টা দশটা না এটা তো দেখে অস্টেন আমাকে কোনোভাবে মানছে না যদি এই যোগটা কেউ দিয়ে বলা হয় এই যোগে সালফারের শেষ শক্তি ছিল কয়টা ইলেকট্রন রয়েছে এখানে দেখে অবস্থা আরও ভয়াবহ ছয় এবং ছয় মিলে কত বারো না আসলে হওয়া উচিত হওয়া উচিত ছিল কি আর সব এসব হচ্ছে এটা কি আসলে আমরা যদি আয়োডিন পেন্টারফ্রাইড এটা কেটে দেখার চেষ্টা করি আমরা জানি আয়োডিন হ্যালোজেন ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন এরা সব হচ্ছে কি হ্যালোজেন এবং হ্যালোজেন শেষ শক্তি সে কয়টা করে থাকে ষাটটা করে ইলেকট্রন থাকে শুধু আয়োডিনের শেষ শক্তি সে কয়টা আছে ষাটটা আর ফ্লোরিন শেয়ার করতেছে কয়টা পাঁচটা না তাও তো দেখি আটের বাইরে যাচ্ছে এখানে তো দেখলাম যে কয়টা বারোটা এমনকি আয়োডিনে আরও একটা যৌগ আছে আয়োডিন হেপ্টাফ্লোরাইড এখানে দেখি যে অবস্থা তো দেখি আরও বেশি খারাপ সাত ও সাত মিলে কত চোদ্দোটা তাহলে আসলে এতগুলো যোগ আমরা পাচ্ছি যেখানে আসলে আটটা করে হচ্ছে না তাহলে এদেরকে আসলে আমরা অষ্টক্রমের সাথে ব্যতিক্রম কিছু বলতে পারি এমনকি ব্যতিক্রম কিছু বললে কি হচ্ছে আটের সাথে বেশি হচ্ছে সো এদেরকে আমরা পারফেক্ট একটা নাম দিতে পারি অষ্টক সম্প্রসারণ অর্থাৎ কোনো যোগে যদি কোনো একটি পরমাণু সেই শক্তি ছাড়া আমরা দেখতে পাই যে যৌগ গঠন করার পরে ইলেকট্রন সংখ্যা আটের চেয়ে বেশি হয়ে গেছে তাহলে আমরা ওই যৌগুলোকে বলবো অষ্টক সম্প্রসারণ এবং এটা অষ্টক নিয়মের ব্যতিক্রম এমন আরও উদাহরণ আমরা দেখতে পারি জেনন হেক্সাফ্রয়েড জেনন নিষ্ক্রিয় গ্যাস সেই শক্তি ছাড়া আটটি ইলেকট্রন এবং ফ্লোইন ছয়টি মোট কয়টি হবে চোদ্দটি এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যেখানে আসলে আটটি ইলেকট্রন থাকে না তাহলে আমরা শুরুতে যেটা জানলাম সেই শক্তি স্তরে আটটি করে ইলেকট্রন থাকবে এবং আরও অনেকগুলো যোগের উদাহরণ পেলাম যেখানে আসলে আটটি হচ্ছে না আটের সাথে কি হচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে এদেরকে আমরা কি বলবো অষ্টমের ব্যতিক্রম এবং পারফেক্টলি বললে অষ্টক সম্প্রসারণ আরও কিছু যোগ নিয়ে একটু আমরা দেখার চেষ্টা করি বোরন ট্রাইক্লয়েড আমরা একটু এই যোগটা নিয়ে যদি একটু হিসাব করে ট্রাই করি আমরা ইলেকট্রন বিনাশ করে দেখবো শুধু বোরনের লাস্ট ছেলে তিনটা ইলেকট্রন থাকে তার নিজের আসতে তিনটা আর ক্লোরিন শেয়ার করছে কয়টা তিনটা তাহলে এই যোগে বোরনের সেই শক্তি ছিল কয়টা ইলেকট্রন ছয়টা ইলেকট্রন আমি আবার একটু বলে নিচ্ছি যখন কেউ প্রশ্ন করবে যে বোরনের শেষ শক্তি ছিল কয়টা ইলেকট্রন আনসার হচ্ছে তিন আর যদি বলে বসে কেউ এই যৌগে বোরনের শেষ শক্তি ছিল কয়টা ইলেকট্রন আনসার হচ্ছে ছয় কিন্তু আট হওয়ার কথা ছিল আটের সাথে বেশি হয় সেটাও মালাম এখন তো দেখি আটের সাথে কমা শুরু হয়েছে এমনকি একটু দেখি কিছু হয় কিনা অ্যালুমিনিয়াম ক্লোয়েড শুধু অ্যালুমিনিয়ামে কয়টা থাকে তিনটা আর ক্লোয়েন শেয়ার করবে কয়টা তিনটা তাহলে না এখানে তো দেখি যে ছয়টা হয়ে যাচ্ছে এই যোগ যেটা বেরিলিয়াম ক্লোয়েড আমরা যদি শুধু বেরিলিয়ামের লাস্ট হলে থাকে কয়টা দুইটা যদি শুধু বেরিলিয়ামে ইলেকট্রন বিনাশ করা যায় সেই শক্তি স্যার দুটি বেতন থাকবে এবং ক্লোয়েন শেয়ার করছে কয়টা দুইটা তাহলে এই যৌগে বেরিলিয়ামের লাস্ট হলে মোট কয়টা ইলেকট্রন চারটা এটা যদি আরও ভয়াবহ অবস্থা এগুলো তো আটের যেতে একটু কম ছয় ছিল বা দেখানো কয়টা চারটা দ্যাট মিন্স আটের চাইতে কোনো একটা যোগ সেই শক্তি স্বরে আরও কম ইলেকট্রনে হতে পারে ছয় হতে পারে চার হতে পারে এবং কোনো ক্ষেত্রে আমরা দুইও দেখতে পাই যেমন হাইড্রোজেন দেখলে দেখা যাবে হাইড্রোজেন সেই শক্তি স্যার দুটি ইলেকট্রন রয়েছে এবং এই কেসগুলোকে যেগুলো আটের চাইতে কমে যাবে এই কেসগুলোকে আমরা নাম দিব অষ্টক সংকোচন অথবা অসম্পূর্ণ অষ্টক আমরা যেখান থেকে শুরু করেছিলাম যে যোগের সেই শক্তি ছিল কয়টি করে ইলেকট্রন থাকবে আটটি করে ইলেকট্রন থাকবে এমনকি দেখা গেল ওই যে সব জায়গায় কিছু আসলে ব্যতিক্রম থাকে না ওই রকমই সব যোগে আটটা করে থাকার কথা কিন্তু কিছু যোগ পাওয়া গেল কিছু না আসলে অনেকগুলো যোগই পাওয়া গেছে যেখানে আটের সাথে বেশি হচ্ছে তাদের আমরা নাম দিয়েছি অষ্টক সম্প্রসারণ এবং আবার অনেকগুলো যোগ পাওয়া যাবে এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু যেগুলোতে আটের চাইতে কমে যাচ্ছে এদেরকে আমরা নাম দিচ্ছি কি অষ্টক সংকোচন অথবা কি অসম্পূর্ণ অষ্টক তাহলে এইবার যদি কেউ যদি প্রশ্ন করে বসে যে সমযোজী যৌগকে এবং সমযোজী বন্ধনকে অষ্টক নিয়ম সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করতে পারে কি না তাহলে আমাদের উত্তর হবে অষ্টক নিয়ম সমযোজী বন্ধনকে আংশিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে পরিপূর্ণভাবে কখনোই সকল সমযোজী যৌগকে অষ্টক নিয়ম ব্যাখ্যা করতে পারে না কারণ আমাদের অষ্টক সংকোচন রয়েছে অষ্টক সম্প্রসারণ রয়েছে এই হচ্ছে অষ্টক নিয়ম 